टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम স্বাগত দেখছেন টিভিএন অ্যানালাইসিস আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুলতানা রহমান আর আমার সঙ্গে আজকে অতিথি রয়েছেন অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আর দর্শক আপনারা কিন্তু ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে কোনো প্রশ্নের জবাব এখান থেকে জানতে পারেন আমাদের খুবই মাহফুজ রহমান খুব একজন অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি প্লাস তিনি আমাদের নিয়মিত একজন বিশেষজ্ঞ ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত সুতরাং টেলিভিশনের পর্দায় যে নম্বরটি দেখতে পাচ্ছেন সেখানে ফোন করে জানাতে পারেন আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন এবং জবাব পেতে পারেন সরাসরি পেতে পারেন আইনি সহায়তা জনাব অ্যাটর্নি মাহফুজ রহমান আমি যদি জানতে চাই যে আসলে সবার মধ্যে এখন এই মুহূর্তে খুব একটা আতঙ্ক সংশয় শঙ্কা রয়েছে সেটি হচ্ছে পাবলিক চার্জ নিয়ে আমরা জানি যে সপ্তাহ দুয়েক আগে পাবলিক চার্জটি আইনে পরিণত হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এটি অনুমোদন দিয়েছে যে কারণে আসলে পাবলিক চার্জের বিষয়গুলি কি অনেকে জানতে চায় তার মেডিকেটটি থাকবে কিনা তার ফুড স্টাম্প আসলে নিতে পারবে কিনা এগুলি যদি নিতে নেয় তাহলে তার নাগরিকত্ব আসলে পাবে কিনা এই যে কনফিউশন পুরো বিষয়টি নিয়ে আমাদেরকে পাবলিক চার্জের বিষয়টি যদি আপনি খুব স্পষ্ট করে একটু বলেন হ্যাঁ এটা আপনি ঠিকই বলেছেন যে সবার মধ্যেই একটা কনফিউশন বিরাজ করছে যারা কিনা এদেশে ইমিগ্রেন্ট হবে এবং যারা বিভিন্ন ডিফারেন্ট স্ট্যাটাসে আছে এবং যারা কিনা গ্রিন কার্ড এবং সিটিজেন হয়ে আছে এবং তাদের রিলিফ দিকে আপনি ইমিগ্রেন্ট করবে সবাই কিন্তু এটার সাথে কানেক্টেড হয়ে একটা মানে কনফিউশনের মধ্যে রয়েছে বলবো আমি বলতে পারি এতটুকু যে পাবলিক চার্জের বিষয়টি খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এই পাবলিক চার্জের বিষয়টি অ্যাপ্লাই হবে শুধুমাত্র যারা এদেশে থেকে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করবে ভবিষ্যতে যারা করবে এখন এই মুহূর্তে যারা গ্রিন কার্ড হোল্ডার আছেন তাদের জন্য নয় ইভেন যারা ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি ফোর্থের পরে যারা আবেদন করবে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে ইভেন এত এত সময় যারা আবেদন করেছে যাদের অ্যাপ্লিকেশন পেন্ডিং আছে তারাও যদি পাবলিক চার্জ নিয়ে মানে ইয়ে থাকে আবার অন্তর্ভুক্ত থাকে তাদের ক্ষেত্রেও কোনো গ্রিন কার্ড পেতে কোনো বাধাগ্রস্ত হবে না ওকে তার মানে হচ্ছে আসলে যারা ভবিষ্যতে আবেদন করবেন এই আইনটি মানে আইনে পরিণত হওয়ার আগ পর্যন্ত যারা বলবো এটা চব্বিশে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি এটা ডেড লাইন হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর্থ ফেব্রুয়ারি যারা কিনা গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করবে পাশাপাশি যারা কিনা একটি স্ট্যাটাস থেকে আরেকটি স্ট্যাটাসে যাবে যারা নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাসে আছে ফর এক্সাম্পল যারা কিনা ভিসা এক্সটেনশন করতে চায় বি ওয়ান বি টু ভিসা যারা কিনা আপনার বি ওয়ান বি টুতে আছে এফ ওয়ানে যেতে চায় যারা কিনা এইচ ওয়ান বিতে যেতে চায় তারা যদি পাবলিক চার্জে নিয়ে থাকে মানে পাবলিক বেনিফিট নিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তারা ডিসকোয়ালিফাই হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেম একইভাবে যারা কিনা দেশে আছে বিভিন্ন স্ট্যাটাসে স্পাউস ভিসার মাধ্যমে তারা গ্রিন কার্ড জন্য এলিজিবল আবেদন করেছে তাদের ক্ষেত্রে সেই পাবলিক বেনিফিটের যে ইয়েটি সেটি অ্যাপ্লাই হবে রাইট মোট কথা হচ্ছে যারা চব্বিশ ফেব্রুয়ারির আগে আবেদন করেছেন তারা আপাতত নিরাপদ আছেন আমাদের সঙ্গে দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার নাম জেসমিন আমি ব্রংস থেকে বলছি জি বলুন আসলে আমি ফোন করছি আমার ছেলের গ্রিন কার্ড আসছে ঠিক আছে ওদের ওনাদের সাইড থেকে কোনো ভুল নাই সেটা বোঝা যাচ্ছে আর সেই কার্ডটি নিয়ে যদি ট্রাভেল করতে আমার মনে হয় না যে কোনো অসুবিধা হবে ইনকেস যদি ওনারা ফেরত আসার সময় ইমিগ্রেশন অফিসার যদি দেখে সেক্ষেত্রে অথবা ওনাদেরকে অ্যাডমিশনে কোনো বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরবর্তীতে সংশোধনের জন্য তারা কি করতে পারে রাইট সেটি একটি বড় কোয়েশ্চেন সেটি নিয়ম হচ্ছে যদি ভুলটি ইউএসএস করে থাকে সেক্ষেত্রে ফ্রি অফ চার্জ উনি সেটা রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য আবেদন করতে পারেন আমাদের সঙ্গে আরও একজন দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আমি 
বয়স কত আমার মনে হয় দুই এক মাসের মধ্যেই ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার থেকে উনি কাগজ পেয়ে যাবে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক কি আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আপনি একটু জোরে যদি বলেন এবং স্পিকারটা কাছে এনে যদি বলেন সেদিন থেকে না যেদিন আমি অ্যাপ্লাই করবো তার বয়স হচ্ছে এখন দুই বছর আমি আজকে যদি অ্যাপ্লাই করি সেটা কি এখন থেকে অ্যাপ্লাই ডেট থেকে দাওয়াত হবে নাকি ইন্টারভিউ ডেট ডেট দিন সেদিন থেকে যদি নাগরিক হয় উনি কখন যোগ্যতা অর্জন করবে যে তার প্যারেন্টস এবং অন্যান্য আত্মীয়দেরকে ইমিগ্রেন্ট করার জন্য সেটি রুল হচ্ছে যারা এদেশে সিটিজেন ফর এক্সাম্পল বাই বোন হোক অথবা ন্যাচারালাইজ সিটিজেন হোক উনি একুশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে সাতাশ বছরের কোনো রুল নেই একুশ বছর হওয়ার পরই উনি ওনার প্যারেন্টসের জন্য আবেদন করতে পারবে ওনার ভাই বোনের জন্য আবেদন করতে পারবে আর হচ্ছে আর সেই ক্ষেত্রে ইন্টারভিউর কোনো সেরকম কোনো অপশান নেই সেক্ষেত্রে একুশ বছর আসলে এখানকার মানে বলা হয় যে প্রাপ্ত বয়স্ক সেই অর্থে যে আমাদের সঙ্গে আরেকজন দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করেন হ্যালো জি বলুন সেটাকে <laughs> ডিসকোয়ালিফিকেশন হবে না এটা যারা মেডিকেড নিচ্ছে এবং অন্যান্য পাবলিক আপনার ফ্যাসিলিটি নিচ্ছে তারা নির্দ্বিধায় সিটিজেনশিপ আবেদন করতে পারবে ওই কারণে কোনোভাবেই ওনাকে ডিসকোয়ালিফাই করা হবে না সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক অ্যাটর্নি বলেন যে আসলে আপনি যতদিন পর্যন্ত না মানে পাসপোর্টটি পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত অন্তত এইসব সুযোগ সুবিধাগুলো না নেন কারণ এখন বলা হচ্ছে যে যেহেতু অভিবাসীদের নিরুৎসাহিত করার একটা প্রচেষ্টা রয়েছে সুতরাং এইসব ব্যাপার দেখিয়ে কখনো বাদ হয়ে যেতে পারে এমনটা অনেক অনেক মানে কোনো কোনো অ্যাটর্নি বলে থাকেন না সেটা কোনো ভিত্তি নেই আপনি যদি সিটিজেনশিপের যদি যারাই বলেছে অথবা সাধারণ মানুষও চেক করে দেখতে পারে সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কি কি যোগ্যতা থাকতে হবে ফর এক্সাম্পল গুড মরাল ক্যারেক্টার তারপরে কোনো ক্রাইম থাকতে পারবে না এরকম আরও একটি মনে করেন দশ থেকে বারোটা লিস্ট আছে সেই লিস্টের মধ্যে কোথাও লেখা নেই যে পাবলিক চার্জ যদি কেউ মানে পাবলিক বেনিফিট যদি কেউ নিয়ে থাকে তাহলে তাকে ডিসকোয়ালিফাই করা হবে এবং যেই আপনার রাইটি এসেছে 
যে আপনার পাবলিক চার্জের উপরে যে আপনার সুপ্রিম কোর্ট থেকে ওখানেও স্পষ্টভাবে বলা আছে গাইডলাইন এই আপনার ডিএইচএস এর যে ফাইনাল গাইডলাইন ইস্যু করেছে সেখানেও স্পষ্টভাবে বলা আছে এই রুলটি কোনোভাবেই সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না আর ওনার যে আরেকটা প্রশ্ন ছিল যে মেডিকেইড দিয়ে ফ্রি ওয়েব করতে পারবে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই পারবে সেটি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেমন গত দুই মাস আগে কিন্তু ইউএসএ তাদের পলিসি চেঞ্জ করে মেডিকেট কে সরিয়ে দিয়েছিল আপনার ফ্রি ওয়েবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে প্রপার্টি গাইডলাইন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নিচে হলে তারা আবেদন করতে পারবে কারণ ডিএইচএস বলেছিল যে মেডিকেইড এটা তাদের পলিসির সাথে যায় না এটা কনফ্লিক করে সেটার অ্যাগেনস্টেও কিন্তু মামলা হয়েছিল আর ক্যালিফোর্নিয়ার আপনার সার্কিট কোর্টে ওখানে স্পষ্টভাবে ডিএইচএস কে অর্ডার দিয়েছে আবার এটা পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ডিএইচএস আবার সেটা পুনরায় তাদের ফর্ম চেঞ্জ করেছে এখন ঠিক আগের মতোই আছে মেডিকেট যারা নেয় তারা সেই ফি ওয়েবের সুযোগ নিতে পারবে জি আমাদের সঙ্গে আরও দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি কুইজ থেকে কিবরিয়া বলতেছি জি হ্যালো আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ একদম ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছি বলুন আচ্ছা ঠিক আছে আমার অ্যাটর্নি মাহমুদ রহমানের কাছে আমার কিছু কোশ্চেন ছিল কাগজপত্রে যেখানে যেখানে লাইক মায়ের নাম প্রোভাইড করা লাগছে আমি সবখানে আমার মায়ের নাম আমার মায়ের নাম হচ্ছে শামসুন নাহার চৌধুরী বেগম चौधरी পরিচিত ছিল কিন্তু বর্তমানে যেটি আছে সামসুন নাহার চৌধুরী বেগম সেটি হচ্ছে লিগেল নেম তো সেই ক্ষেত্রে এভাবে যদি উনি প্রসিড করে আমার মনে হয় না যে কোনো সমস্যা হবে ওকে এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের অনেকের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা কারণ নামের বানানের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা দেখা যায় নামের এরকম একটা অংশ বাদ পড়ে যায় কিংবা সংযুক্ত হয় সুতরাং আসলে আপনি বলছেন এটা অ্যাফিডেভিট করে সমাধান করা আর কোনো সমস্যা হয় না আমাদের সঙ্গে আরেকজন দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন দর্শক কে আছেন জি জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি কামাল বলছিলাম ফ্লোরিডা থেকে শুনতে পাচ্ছেন একদম শুনতে পাচ্ছি বলুন আমার প্রশ্নটা হলো আমার ওয়াইফ গ্রিন কার্ড আছে দুই বছর এখন গ্রিন কার্ড রিনিউয়াল করাইছি 18 মাসের এক্সটেনশন করতে হ্যাঁ তো এখন যদি এই আমার অবমা কেয়ারে হেলথ ইন্স্যুরেন্স আছে তে ফিজিশিয়ান সুবের সময় কি কোনো প্রবলেম হবে কিনা এটা হলো প্রথম কোশ্চেন আর দ্বিতীয় কোশ্চেন হলো ওই ওই আঠারো মাসে এক্সটেনশন করতে ওই পেপার নিয়ে কি দেশের বাইরে যাইতে পারবে কিনা 
प्रश्न <laughs> प्रथम प्रश्न कर भाई जो आवेदन कर भाई ऐसे मेरा डेरिवेटिव एप्लीकेंट बलाटार बेसिक रुल हे जरा कि एप्लीकेशन जो प्रायरिटी थक तक तर बस अवश्य एकुश होते हैं जदि कारो बस एकुश हो जाए से क्षेत्र में अवश्य सी एस पी ए रुल जो बला है चायल्ड स्टेटास प्रोटेक्शन एक आलोक देखते हैं उन्नी कतटुकू बयस क्रेडिट पाए तो क्षेत्र में लयर सकते उन्हें कागजपत्र नहीं बुझते हैं तो लयर बोले दीते उन्नी आदो एलिजिबल है कि होना और उन्नी जो द्वित प्रश्न कर जो मेन एप्लिकेंट जो एदेश इमिग्रेंट हो चले आसे से क्षेत्र में एक सूझ था जरा डेरिवेटिव आज फर एक्साम्पल स्पाउस और चिल्ड्रेन इच्छा कर लेना के फलो टू जयन अपने रेखे उन्नी आसार पर छयस मध्य उन के आर इमिग्रेंट कर आनते संगे और दर्शक आज क्या आई प्रश्न नहीं बरती जाब दर्शक क्या आज नाम परिचय कर प्रश्न कर फेब्रुआर रोल करिफिट नहीं अमेरिकार बाहर थे इमिग्रेंट है तर क्यों सूझ नहीं तो यह नहीं भाव नहीं जाए डिफरेंट विषय क्योंकि जरा कि फ्रेश एप्लिकेंट एम बी सी ते हाजिर हो भिजार जो तर क्षेत्र में ओ रूल प्रयोग कर कारा जो नहीं था रेकर्ड थे अबभियलि से बॉर्डर अफिसार से फाइंड आउट करते क्षेत्र में अप्लाई करते भिन्न विषय और उन्नी जो भिजा पे एदेश चले आस ग्रीन कार्ड प्राप्ति वो हे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रसेस से भिजा ग्रीन कार्ड की हाथे पेल कि पेल ना उन्नी द डे हि एंटार इन दिस कान्ट्री उन्नी हे एडमिटेड एज ए ग्रीन कार्ड होल्डार तो से क्षेत्र में उन्नी जो नेमे स्नैक्स जो पब्लिक चार्ज नए से क्षेत्र में उन्नी ग्रीन कार्ड की पे उन्हें को प्रब्लेम हमें एक कन्फ्यूशन क्योंकि आज है मन करें एक देशे जे आथा कथा बी वन बी टू भिसा नहीं आसान तो सब बेनिफिट नहीं रईट क्यों एस 
অ্যাসাইলাম আছে সে হয়তো বেনিফিট এগুলিকে নিলে পরে তার গ্রিন কার্ড আবেদনের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে এমনটা বিষয়টা না মানে না না সেটা কনফিউশন থেকে যাবে না রাইট হ্যাঁ সেখানে তাহলে আমরা যে আলোচনা আর যে পাবলিক চার্জের বিষয় সেখানে আরো একটি প্রশ্ন থেকে যায় ইজ দেয়ার এনি এক্সামশন পিপল সাম পিপল আর এক্সামশন এক্সামশন ক্যাটাগরির মধ্যে আপনি যেটি বলেছেন অ্যাজাইলাম সিকার যারা কি না ফর এক্সাম্পল যারা অ্যাজাইলি যারা অ্যাজাইলাম গ্রান্ট হয়েছে তো উনি দেখা যাচ্ছে যে মেডিকেট নিচ্ছে তো উনি এক বছর পরে গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করল সেই ক্ষেত্রে ওনার ক্ষেত্রে কোনো আপনার বার হবে না উনি সুন্দরভাবে উনি গ্রিন কার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং ওনাকে ডিসকোয়ালিফাই করা হবে না পাবলিক বেনিফিট নেওয়ার কারণে সেই ক্ষেত্রে আরও কিছু ক্যাটাগরি আছে যেটা কিনা এক্সাম পার্টিকুলারলি কারা এটার জন্য বিশেষ করে এটা ইফেক্টেড হবে কারা যারা কিনা আপনার ইউএস সিটিজেন ম্যারি করে ফর এক্সাম্পল কেউ স্টুডেন্ট ভিজায় আছে কেউ বি ওয়ান বিটুতে আছে কেউ আনডকুমেন্টেড অবস্থায় আছে কিন্তু লিগেল এন্ট্রিতে এ দেশে আসছে যারা যারা কিনা কোয়ালিফাই করে এদেশে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার জন্য তারা এ দেশে অলরেডি মেডিকেট অন্যান্য বেনিফিট নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হবে আনডকুমেন্টেড হলে কি তারা এইসব বেনিফিট নিতে পারেন টেকনিক্যালি বিভিন্ন স্টেটে তারা তো প্রোভাইড করে থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা ইমিগ্রেশনের ব্যাপারটি সেভাবে দেখে না কারণ এটা মানবিকভাবে স্টেট তারা প্রোভাইড করে থাকে তো ওইটা যদি নিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তারা যদি কোনো সুযোগ থাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে তাহলে তাহলে এই আইনটি কি আসলে শুধুমাত্র সেঞ্চুরিয়ান সিটিগুলোর জন্য টেকনিক্যালি সেটা বলা যেতে পারে বিশেষ করে দেখা যাচ্ছে প্রচুর আপনার ইমিগ্রেন্ট যারা কিনা ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভেলের মাধ্যমে গ্রিন কার্ড নিয়ে থাকে যারা বিশেষ করে আপনার ল্যাটিন আমেরিকার যেসব পপুলেশন আছে তারা এদেশে টেন ইয়ার্স বসবাস করে তাদের চিলড্রেন থাকে টেন ইয়ার্স পরে তারা হঠাৎ করে অ্যাপ্লিকেশন করে বলে যে আই নিড এ গ্রিন কার্ড অন দ্য বেসিস অফ ক্যান্সেলেশন অফ রিমুভেল তখন দেখা যাচ্ছে তারা অবভিয়াসলি তাদের ব্যাপার থাকে না তারা হেলথের বেশ ব্যাপার জড়িত থাকে তারা হয়তো বেনিফিট নিয়ে থাকে তখনই তাদের সেই গ্রিন কার্ড পেতে বাধা রাখতে হবে আসলে এটার এফেক্টেড খুব বেশি ফ্যামিলি এটা হচ্ছে ফ্যামিলি বেসড অনলি এটা এফেক্টেড হবে ফ্যামিলি বেসড পিটিশন করে যারা গ্রিন কার্ড পেতে চায় এবং পাশাপাশি যারা কিনা বিভিন্ন নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাস থেকে আরেকটি ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাসে চেঞ্জ করতে চায় তারা যদি ইনকেস নিয়ে থাকে ওই বেনিফিটটি তাদের ক্ষেত্রে এটি অ্যাপ্লাই হবে এবং এটাও ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে সবার মধ্যে আপনি যেটা বললেন আমার সিটিজেনশিপে কোনো প্রবলেম হবে কি না এটা ক্লিয়ারলি বলতে চাই সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশনে কোনোভাবেই এটা এফেক্ট হবে না আমরা এরই সঙ্গে একটা বিরতি নিব বিরতি থেকে ফিরব এবং অনেক দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে তাদের প্রশ্নের জবাবগুলি আমরা এখান থেকে দেওয়ার চেষ্টা করব নিচে ছোট্ট বিরতি সঙ্গেই থাকুন টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান করুন ডাব্লিউ টোটাল ক্যাবল বিডি ডট কম বিরতির পরে আরও একবার স্বাগত দেখছেন টিভেন অ্যানালাইসিস আমরা আলোচনা করছি আজকে ইমিগ্রেশন নিয়ে আর আমাদের সঙ্গে আছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সঙ্গে দুজন দর্শক আছেন সেই বিরতি থেকেই আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি আপনাদেরকে একটু অপেক্ষায় রাখার জন্য কে আছে নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন যারা ওই ক্যাটাগরিতে অগস্ট টু থাউজেন্ড ফোরটিন আবেদন করেছিল তাদের গুলো এখন ভিসা ইস্যু করছে উনি যেহেতু সেপ্টেম্বর আবেদন করেছে আমার মনে হয় এক দুই মাস সময় লাগবে উনি ন্যাশনাল বিশেষ সেন্টার থেকে ওয়েলকাম লেটার খুব বেশি বাকি নাই দুই এক মাসের মধ্যে আপনি জবাবটি পেয়ে যাবেন কয়েকজন ফেসবুকেও প্রশ্ন করেছেন নাসির হোসেন তিনি লিখেছেন যে তিনি ওয়ান ওয়ান থার্টি নাইন তার বাবা মার এবং ভাইয়ের জন্য ফিল আপ করতে চান এটি কি অনলাইনে করলে দ্রুত হবে নাকি পেপারে করলে দ্রুত হবে এটি একটু প্রশ্ন করেছেন উত্তর দিতে আপনি যদি আপনি দেন না অনলাইনে করুন আর আপনি ফিজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন করুন টেকনিক্যালি আপনাকে কিন্তু ডকুমেন্টগুলো পরে একটা বাই মেলে পাঠাতে হবেই তো এটা খুব একটা আপনার ডিফার করে না যে প্রক্রিয়াতে আপনি সাবমিট করেন মুক্তা জসিম তিনি লিখেছেন হোয়াট ইজ ফর্ম জি সিক্স এটি হচ্ছে আপনার ফোয়া বলা থেকে এক কথায় যে ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্টের আলোকে আপনি যখন অ্যাটর্নিরা যখন কোনো আপনার রেকর্ড রিকোয়েস্ট করে ইমিগ্রেশনের কাছে তখন এই ফর্মটি ইউজ করতে হয় আরেকটি হচ্ছে গিয়ে মোহনধর তিনি বলেছেন এফ ফোর ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে যদি ইন্টারভিউর সময় পিটিশনার আমেরিকায় না থেকে বাংলাদেশে থাকেন তবে ইন্টারভিউতে ভিসা পেতে কি কোনো সমস্যা হবে কিনা এটি একটু খুবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন সেটি হচ্ছে 
যদি ওনার যে পিটিশনার উনি যদি আমেরিকার বাসিন্দা হয় এবং উনি যদি টেম্পোরারি দেশে যায় ভিসা নেওয়ার সময় সেক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না কিন্তু প্রশ্ন যখন প্রশ্ন তখনই দাঁড়ায় যখন ওই পিটিশনারটি আসলে আমেরিকায় থাকে না উনি ইউএস সিটিজেন হি ইজ ডুইং বিজনেস ইন বাংলাদেশ আদার কান্ট্রি আদ আদৌ হতো বা অনেক দিন এই আমেরিকা থেকে বাইরে আছে তখনই প্রবলেম হতে পারে তখন এমবিসি ভিসা প্রাপ্তির জন্য একটি বড় রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে পিটিশনারকে ডমিসাইল হতে হবে আমেরিকাতে তো ওটি যদি না থাকে তখন কিন্তু বেনিফিশিয়ারি ভিসা প্রাপ্তি আরেকজন বলে লিখেছেন তিনি হুসাইন সরকার তিনি লিখেছেন আই এম এ সিটিজেন অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড ফর মাই ব্রাদার বাট আই ফাউন্ড দ্যাট মাই ব্রাদার ডেট অফ বার্থ ইয়ার ইজ রং অ্যাকর্ডিং টু হিজ সার্টিফিকেট পেপার ইজ ইট পসিবল টু চেঞ্জ হাউ ক্যান আই মেক দ্য কারেকশান না এটা কি অলরেডি আবেদন করেছে না আবেদন করেছেন যদি করে থাকে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি চোখে আসে ইভেন এটি অ্যাপ্লিকেশনটি চলমান কালীন সময়ও এবং যদি এবং ফাইনাল আপনার ন্যাশনাল বিজনেস সেন্টারে অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করার আগেও যদি কোনো ভুলভ্রান্তি চলে আসে তখনও কিন্তু সংশোধন করার সুযোগ থাকে হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক আছেন দর্শক কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন আমি ফ্লোরিডা থেকে সুপন বলছি জি বলুন আমি এজেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই যখন করি তখন আমি আনমেরিড ছিলাম যখন আমি ইন্টারভিউ পেশ করি তখন আমি দুই মাস আগে মেরিড ছিলাম আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আমি মেরিড না আমি তখন নার্ভাস ছিলাম পছন্দ আমি আমার আনমেরিড তারপরে আমি টিকিটশিপ সার্টিফিকেট নিয়ে আসছি এখন আমার প্রশ্ন হলো আমার সিটিজেন সার্টিফিকেট তার মেরিট লেখা আছে কিন্তু আমি কিন্তু এক দুই মাস পূর্তি মেরিট ছিলাম এখন আমি আসলে আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করব সেটার জন্য আমাকে কি করতে হবে আর এটা ভুলটা আমি কিভাবে কারেকশান করতে পারি বা এটার জন্য কি করণীয় অর্থাৎ যদি অ্যাটোন হিসাবে বলেন তাহলে ভালো হয় এটি উনি উনি যদিও পরীক্ষার সময় আর মেরিট বলেছে কিন্তু ওনার কিন্তু আরেকটি সুযোগ ছিল ভুলটি সংশোধন করার জন্য সেটি হচ্ছে ওথ নেওয়ার পূর্ব মুহূর্ত কিন্তু একটি কোশ্চেনের থাকে যা কোনো পার্সোনাল সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়েছে কি না উনি তখনও কিন্তু ইচ্ছা করলে কারেকশন করতে পারত ম্যারিড দিয়ে কিন্তু এটা সংশোধন পরীক্ষা দিবে পরীক্ষা দিবে আমাদের সঙ্গে আছেন তো मैरिजेंसिप पवार आगे কিন্তু ওনার সিটিজেনশিপে যেদিন ওথ নিয়েছে সেদিনই কিন্তু সিটিজেনশিপে যে আমাদের যে ন্যাচারেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সেটিতে কিন্তু একটি অপশান থাকে যে ম্যারিড আনমেরিড ডিভোর্স উইডো সব কিছু ওটা দিয়ে দেয় ওনার যেই ওই অ্যাকজিস্টিং যে ওনার যে পার্সোনাল সিচুয়েশন সেটি কিন্তু লিখে দেয় তো ওনার ক্ষেত্রে সেটি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এখন এটি একটু ক্রিটিক্যাল বিষয় আমার মনে হয় উনি কোনো অ্যাটর্নির সাথে পরামর্শ করতে পারে যে কীভাবে কোন প্রক্রিয়াতে উনি প্রসিড হবে ফর হিজ ওয়াইফ অ্যাপ্লিকেশন আমাদের সঙ্গে আরও দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলুন এবং প্রশ্ন করুন দর্শক কে আছেন দর্শক কে আছেন শুনতে পাচ্ছেন তাহলে প্রশ্ন করুন আমি বলছি জি আবেদন করলেন ভাই বোনের সাথে ভাইয়ের স্পাউস এবং ছেলে মেয়েরা সবাই চলে আসলো আর আপনি একজন সিটিজেন আপনি তা মা বা বাবা মা অথবা যে কোনো কারো জন্য আবেদন করলেন বাবার সাথে মাও আসতে পারছে না মায়ের সাথে বাবাও আসতে পারছে না ছেলে মেয়েরা আসতে পারছে না শুধুমাত্র একজনই আসতে পারে এটার প্রিন্সিপাল হচ্ছে আপনি যখন ইমিডিয়েট যারা ইউএস সিটিজেন তাদের এটাকে বলা হয় ইমিডিয়েট রিলেটিভস ক্যাটাগরি ইমিডিয়েট রিলেটিভস ক্যাটাগরিতে 
ওদের যে ডেরিভেটিভ যে আত্মীয়স্বজন আছে তারা ফলো করে না অ্যাপ্লিকেশনে আর হচ্ছে ভাই বোনটিকে আবার ইমিডিয়েট রিলেটিভস হিসেবে ধরা হয়নি ওটাকে ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে আপনার ডেজিগনেটেড করা হয়েছে ওদের ক্ষেত্রে আবার আপনার ডেরিভেটিভ অ্যাপ্লিকেন্টরা ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে সেই হিসাবে উনি যখন ওনার মা বাবার জন্য আবেদন করবে সিঙ্গেল শুধু ওনার মা বাবাই আসতে পারবে ভাই বোনরা আসতে পারবে না সেটি হচ্ছে আপনার টেকনিক্যাল প্রসিডিউর হচ্ছে ওনারা এদেশে এসেই ওই মাইনর যারা আঠেরো বছর একুশ বছর নিচে আছে সাথে সাথে ওদের জন্য আবেদন করে দিতে হবে ফলে বিষয়টা মানে ধাপে ধাপে আসলে সমাধানের দিকে যাবে আমাদের সঙ্গে আরও দর্শক আছেন কে আছেন নাম এবং পরিচয় বলুন আমার মনে হয় সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আসলে আজকে আরও অনেক দর্শক ছিলেন আমাদের সঙ্গে এবং আমাদের সময়ও শেষ হয়ে গেছে মূল বিষয়টি আজকে যেটা আমরা বুঝলাম যে পাবলিক চার্জ নিয়ে মানুষের ভিতরে যে আতঙ্ক রয়েছে এটি খুব বেশি আতঙ্কিত কারণ নেই খুব অল্প সংখ্যক এবং যারা ভবিষ্যতে আবেদন করবেন তাদের জন্য এটি একটি সতর্কতা থাকছে এবং যারা যারা তাদের অবস্থান বা স্ট্যাটাস চেঞ্জ করবেন তাদের জন্য এটি একটু সতর্ক হওয়ার ব্যাপার রয়েছে ফলে আমার মনে হয় না এটা মানে আপনি বলছেন যেটা আসলে আতঙ্কিত এত বেশি মানে বৃহত্তর আকারে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিশেষ করে সিটিজেন যারা গ্রিন কার্ড অলধারী আছে অলরেডি তাদের ক্ষেত্রে যদি কেউ যদি বেনিফিট নিয়েও থাকে তাদের ক্ষেত্রে সিটিজেন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে না প্রবলেম এবং যারা চব্বিশে ফেব্রুয়ারির আগে আবেদন করেছেন তাদেরও কোনো সমস্যা হবে না সুতরাং আমার মনে হয় পাবলিক চার্জ নিয়ে কারো ভিতরে কোনো সংশয় আর থাকার কথা নয় জনাব মাহফুজুর রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम